న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను మీ హర్షిత ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఏంటో చూద్దాం ఈ రోజు రాజ్ భవన్ లో జస్టిస్ రాధాకృష్ణ చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించిన గవర్నర్ నరసింహన్ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పై చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి యనమల ఆగ్రహం తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న బాలికపై పద్దెనిమిది మంది లైంగిక దాడి మహారాష్ట్రలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ముంబైతో పాటు పూణే నాగ్పూర్ లో రోడ్లు నదుల్లా మారిపోయాయి ముఖ్యంగా నాగ్పూర్ లో భారీగా వర్షాలు ముంచెత్తాయి వర్షాల కారణంగా రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి వరద నీటిల్లో స్కూల్ బస్ చిక్కుకుపోవడంతో అందరిలో ఆందోళన నెలకొంది రంగంలోకి దిగిన సహాయక సిబ్బంది విద్యార్థులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు మరోవైపు వరదల కారణంగా రెండు రోజుల పాటు పాఠశాలలోకి సెలవులు ప్రకటించారు తెలుగు రాష్ట్రాల హైకోర్టు సీజేగా జస్టిస్ రాధాకృష్ణన్ రాజ్ భవన్ లో ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిదిన రాధాకృష్ణన్ జన్మించారు కర్ణాటక కేజీఎఫ్ లా కాలేజీ నుంచి ఎల్ఎల్బి చేశారు రెండు వేల నాలుగులో కేరళ హైకోర్టు జడ్జి గా నియమితులయ్యారు రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల హైకోర్టు సీజేగా బాధ్యతలు చేపట్టారు జస్టిస్ రాధాకృష్ణన్ చేత గవర్నర్ నరసింహన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును ఉద్దేశించి పవన్ జగన్ వ్యాఖ్యలపై మంత్రి యనమల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు శనివారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ చంద్రబాబును రాజీనామా చేయమనడం గేమ్ ప్లాన్ లో భాగమే అని ఆయన ఆరోపించారు మోదీ డైరెక్షన్ లో పవన్ జగన్ గోతులు తవ్వుతున్నారని ఆయన విమర్శించారు మోదీని చూసి చంద్రబాబు భయపడుతున్నారనడం పెద్ద జోక్ అని ధర్మ పోరాట దీక్షలో మోదీని నిలదీసింది చంద్రబాబు కాదా అని ఆయన ప్రశ్నించారు పన్నెండు చార్జ్షీట్ లో నిందితుడైన జగన్ కే మోదీ అంటే భయమన్నారు బీజేపీ నమ్మక ద్రోహాన్ని దేశానికి చాటింది చంద్రబాబే అని ఆయన తెలిపారు వైసీపీ ఎంపీల రాజీనామా వల్ల ఏం ప్రయోజనం వచ్చిందని ఆయన నిలదీశారు పోరాటంలో ముందుండాలని పారిపోవడం వీరత్వం కాదని మంత్రి యనమల వ్యాఖ్యానించారు బీహార్ లో దారుణం చోటు చేసుకుంది బీహార్ లోని చెప్రా జిల్లా పర్సాగఢ్ లోని ఓ స్కూల్ లో బాధిత బాలిక తొమ్మిదో తరగతి చదువుతోంది గతేడాది డిసెంబర్ లో ఓ కేసులో బాలిక తండ్రి జైలు పాలయ్యాడు ఈ క్రమంలో ఆమెకు దగ్గరైన ఓ క్లాస్మేట్ ఓదార్చినట్లు నటించి ఆమెపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు ఆ తర్వాత స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ మరో ఇద్దరు టీచర్లు సహా ఐదుగురు విద్యార్థులు బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారు వారికి జత కలిసి మరికొందరు విద్యార్థులు అప్పటి నుంచి బ్లాక్ మెయిలింగ్ కు పాల్పడుతూ ఏడు నెలలుగా మృగవాంచ తీర్చుకుంటున్నారు ఈ మధ్య తండ్రి జైలు నుంచి విడుదల కావడంతో జరిగిన దారుణాన్ని అతనికి చెప్పుకొని కూతురు విలపించింది దీంతో ఎక్మా పోలీస్ స్టేషన్ లో తండ్రి సాయంతో బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసింది మొత్తం పద్దెనిమిది మందిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ప్రిన్సిపాల్ తో పాటు ఓ టీచర్ ని ఇద్దరు విద్యార్థులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు మిగతా నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు అధికారి అజయ్ కుమార్ సింగ్ వెల్లడించారు బాలికను వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం తరలించిన అధికారులు బాధితురాలకి సత్వర న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని చెప్తున్నారు సిద్దిపేట గజ్వేల్ దుబ్బాకలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణాలను పూర్తి చేశాం ఎక్కడ కూడా రాజకీయ ప్రమేయం లేకుండా పూర్తి బాధ్యతలు జిల్లా కలెక్టర్ కు అప్పగించాం నిజమైన నిరుపేదలకు అర్హులైన వారికి మాత్రమే ఇవ్వాలనేది మా ఆకాంక్ష అధికారులు ఎవరైనా తప్పు చేస్తే వారిని సస్పెండ్ చేస్తాం ఎవరైనా డబుల్ బెడ్రూమ్ కోసం డబ్బులు తీసుకున్నా ఇచ్చిన ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసి కేసు నమోదు చేస్తామని హరీష్ రావు తెలిపారు దరఖాస్తు కూడా ఒక రూపాయి ఇయ్యద్దు నేను మాత్రం చాలా కఠినంగా ఉండమని నేను కలెక్టర్ గారు చెప్పాను ఎందుకంటే నేను ఇంటర్ఫియర్ కాను మా రాజనాథ్ మా మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు ఇంటర్ఫియర్ కాడు హరీష్ రావుకు దరఖాస్తు ఇస్తే ఇల్లు రాదు రాజనాథ్కు దరఖాస్తు ఇస్తే ఇల్లు రాదు దరఖాస్తు దరఖాస్తు కౌంటర్లే ఇయ్యాలి మా దగ్గరికి 
ఏ ఒక్కరి దగ్గరికి రావద్దు ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి రావద్దు మున్సిపల్ చైర్మన్ దగ్గర రావద్దు కౌన్సిలర్ సాహెబ్ దగ్గరికి పోవద్దు పోయినా మేమేం చేస్తాం తీసుకుపోయి మాకు ఇచ్చినా మేము కౌంటర్లు ఇచ్చుడే అండ్ ఈ తెల్లగాయదం మీద రాస్తే దరఖాస్తు చెల్లది దీన్ని ఏమనుకుంటున్నామంటే మన సిద్ధిపేట పట్టణంలో ముప్పై నాలుగు వార్డులు ఉన్నాయి ముప్పై నాలుగు వార్డులకు ప్రత్యేకంగా అధికారులను కేటాయించినాం ఆ లిస్టు కూడా ఇచ్చేసినాం ఏ వార్డుకు ఏ అధికారి ఉంటాడు ముప్పై నాలుగు వార్డులకు ఉదాహరణకు రామ్ నగర్ హనుమాన్ టెంపుల్ వార్డర్ అసిస్టెంట్లు ఇచ్చినాం ప్రతి ఐదు వార్డులకు ఒక జిల్లా అధికారిని ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టినాం వార్డుకు ఒక అధికారి రామ్ నంబర్ వార్డ్ నెంబర్ వన్ జి శ్రీనివాస్ వార్డ్ నెంబర్ టూ శ్రీకాంత్ వార్డ్ నెంబర్ త్రీ రఘువరన్ వార్డ్ నెంబర్ ఫోర్ డి కృష్ణ వార్డ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఎం శ్రీనివాస్ ఈ ఐదు వార్డులకు ఎవరు అధికారి ఇన్ఛార్జు సిహెచ్ వేణు మాధవ రెడ్డి అని డిస్టిక్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ ఈ ఐదు వార్డులకు ఓవరాల్ ఇన్ఛార్జ్ మళ్ళా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత శశిధర్ కు ఉచ్చు బిగుస్తోంది ఢిల్లీ పోలీసులు ఆయనకు షాక్ ఇచ్చారు ఆయన భార్య సునంద పుష్కర్ మృతి కేసులో ఆయన పేరుని చార్జ్ షీట్ లో చేర్చారు దీనిపై విచారించిన ఢిల్లీ పోలీసులు కేసు ఈ నెల ఇరవై నాలుగుకి వాయిదా వేశారు భర్త వేధింపులు తాళలేక సునంద ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు చార్జ్ షీట్ లో పేర్కొన్నారు మరో పెను సంచలనం చోటు చేసుకుంది హాట్ ఫేవరెట్ బ్రెజిల్ గోర ఓటంతో టోర్నీ నుంచి నిష్టమించింది కజస్ ఏరైనా వేదికగా శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన క్వార్టర్స్ మ్యాచ్ లో బెల్జియం చేతిలో రెండు ఒకటి తేడాతో సాంబా జట్టు ఘోర పరాభవం చవిచూసింది దీంతో టోర్నీలో బ్రెజిల్ కథ ముగియగా బెల్జియం సెమీస్ కు చేరుకుంది మంగళవారం సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ లో జరిగే సెమీస్ లో ఫ్రాన్స్ తో బెల్జియం తలపడనుంది విజయాన్ని ఒకే ఒక్కడు అడ్డుకున్నాడు తక్కువ స్కోర్ అయినా కాపాడుకుంటుందన్న తరుణంలో ఇంగ్లాండ్ స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ అలెక్స్ హెల్స్ విరోచిత ఇన్నింగ్స్ తో ఇంగ్లాండ్ కు విజయాన్ని అందించాడు టీమిండియాతో జరుగుతున్న మూడు టీ ట్వంటీ సిరీస్ లో భాగంగా రెండో మ్యాచ్ లో ఐదు వికెట్ల తేడాతో ఇంగ్లాండ్ ఘన విజయం సాధించింది దీంతో సిరీస్ ను ఆతిథ్య జట్టు ఒకటి ఒకటితో సమం చేసింది తొలి మ్యాచ్ లో ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో భారత్ ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి పలు ప్రాజెక్టులు నిండుకుండాను తలపిస్తున్నాయి మంచిర్యాల ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి కుండపోత వర్షాలకు శుద్ధాల నిల్వాయి కత్తరసాల వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి అలాగే ఆసిఫాబాద్ సిర్పూర్ నియోజకవర్గాల్లో వాగులు కూడా పొంగి పొర్లుతున్నాయి మరోవైపు ప్రాణహితంలోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో గోదావరికి జలకల సంతరించుకుంది అటు పెనుగంగా నిండకుండలా ప్రవహిస్తోంది మరోవైపు ఉమ్మడి వరంగల్ జగిత్యాల భద్రాద్రి జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి వార్తలు ముగించే ముందు మరోసారి ముఖ్యాంశాలు ఈరోజు రాజ్భవన్ లో జస్టిస్ రాధాకృష్ణ చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించిన గవర్నర్ నరసింహన్ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పై చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి యనమల ఆగ్రహం తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న బాలికపై పద్దెనిమిది మంది లైంగిక దాడి ఫిఫా వరల్డ్ కప్ లో సంచలనం ఘోర ఓటమితో బ్రెజిల్ క్షణక్షణం తాజా వీక్షణం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రజాశ్రేస్తే మా లక్ష్యం